ஹாய் காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் விஆர் எஜுகேஷன் அப் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாலிட்டியோட எம்சிக்யூ சீரீஸ் தான் நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் முடிச்சுட்டோம் அந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்காதவங்க இருந்தீங்கன்னா அதோட லிங்க்கு வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி போய் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வார்த்தை அதாவது கொஷின்ஸ் பார்க்குற மாதிரி நம்ம டெய்லி ஒரு வார்த்தை பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா ஐடியம்ஸில் அது இன்றைக்கி என்னென்னா ஓல்ட் ஹாஸ் த ஹில் அப்படின்னா someone who is very old ரொம்ப வயசானவங்கள இந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஓல்ட் ஹாஸ் த இல் அப்போ இதிலே பறந்துக்கோங்க மலை மேலே ஒரு வயசானவங்க இருக்காங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போனா ஓல்ட் ஹாஸ் த ஹில்னு வந்தால் என்ன அர்த்தம் சம்மன் ஹூ இஸ் வெரி ஓல்டு ரொம்ப வயசானவங்க அப்படின்னு ஓகே வாங்க இன்றைக்கான ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் த ஸ்டேட் விச் ஆர் தி லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் சீட் ரிசர்வ்டு ஃபார் ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் இன் லோக்சபா அதாவது லோக்சபாவில் அதிக அளவு ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸுக்கான சீட் வந்து எந்த மாநிலம் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் ஓகேவா அதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷில் தான் காடு நிறைய இருக்கும் ஓகேவா அங்கே தான் நமக்கு வந்து நேஷ்னல் பார்க்ஸும் அதிக அளவில் இருக்குது ஸோ காடு நிறைய இருக்கனால அங்கே ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ் அதாவது காட்டுவாசி மக்கள் அவங்க வந்து நிறைய இருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது எது ஆன்சர் மத்திய பிரதேஷ் ஓகே த குவாரம் ஆர் மினிமம் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் ரெக்யூர் டு ஹோல்டு த மீட்டிங் ஆஃப் ஏதர் ஆஃப் ஹவுஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் இஸ் அதாவது பார்லிமெண்டில் அவை கூடணும் அப்படின்னா குறைந்தது எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க குறைந்தது பத்து பர்சன்டேஜ் ஆளுங்களாவது கூடி இருக்கணும் அதாவது ஒரு அவை கூடணும்னா ஓகே இதை இப்படியும் கொடுப்பாங்க பத்து பர்சன்டேஜ் நம்ம ஒன் பை டென்னு எழுதலாம் அப்போது ஒன் பை டென்னு கொடுத்துருந்தாலும் கரெக்டு தான் அடுத்து விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இந்தியன் ஸ்டேட் சென்ட் த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் எம்பிஸ் டு லோக்சபா ஆஃப்டர் உத்தரப்பிரதேஷ் அதாவது உத்தரப்பிரதேஷ் தான் அதிகப்படியான இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் நமக்கு லோக் எம்பி சீட்டு அதுக்கப்புறம் யார் இருக்கான்றதா இப்போ கொஷின் யாருன்னா மகாராஷ்டிரா இவங்க உத்தரப்பிரதேஷில் எத்தனை பேர்னா எண்பது பேர் இருப்பாங்க மகாராஷ்டிரா வந்து எத்தனைனா ஃபார்ட்டி எயிட்டு அடுத்து தேர்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது வெஸ்ட் பெங்கால் எத்தனைனா ஃபார்ட்டி டூ அதுக்கு அடுத்தது தான் பீகார் ஃபார்ட்டி பிளேஸ் இது பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறமேட்டு நம்ம தமிழ்நாடு தேர்ட்டி நைன் பிளேஸ் சீட்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலேருந்து போகுது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் The Supreme Court of India consists of how many judges along with Chief Justice of India. That is, Chief Justice of India is the same as the Supreme Court. How many judges are there? How many names are there? 34 names are there. Chief Justice of India is the same as the Supreme Court. That is, the 34 names are there. Chief Justice of India is the same as the Supreme Court. That is, 33 plus 1. That is, CJI. Now, who is CJI? என்வி ரமணா என்வி ரமணா தான் நம்மளோட சிஜேஐயாக இருக்கார் எத்தனாவது நாற்பத்தி எட்டாவது சிஜேஐ யாருன்னா ரமணா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் த ஜட்ஜ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் ஓல்டு தி ஆஃபீஸ் டில் த ஏஜ் அட்டெண்டு எத்தனை வயது வரை அவங்களுக்கு இருக்குது அவங்கள இருக்கலாம் அப்படின்னா அறுபத்தைந்து வயது வரை அவங்க வந்து ஜட்ஜாக இருக்க முடியும் சீஃப் ஜஸ்டிஸாக அதே இல்லைன்னா எத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஆறு ஆண்டுகள் ஓகேவா அறுபத்தைந்து வயது அல்லது ஆறு ஆண்டுகள் வரைக்கும் அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்க முடியும் ஓகே த பவர் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் டு டிசைட் டிஸ்பியூட் பிட்வீன் தி சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் ஃபால்ஸ் அண்டர் விச் ஜுடிஷன் அதாவது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா யார் தலையிட முடியும் சுப்ரீம் கோர்ட் தான் தலையிட முடியும் அப்படி அவங்க கொடுக்குற தீர்ப்பு என்ன மாதிரினா ஒரிஜினல் அவங்க கொடுக்குற தீர்ப்பு தான் எப்படி இருக்கும் ஒரிஜினலாக இருக்கும் ஓகே Who among the following has power to increase number of judges of Supreme Court? That is the Supreme Court. If you have a judge, you can increase the number of judges of Supreme Court. Who is in the parliament? Okay, wow. That is the controller Control and auditor general of, under of India is appointed by Dash for a period. That is the CGAA. Who is appointed by Dash for a period? Who is appointed by the president? Who is appointed by the president? அதாவது முக்கியமான கசட் ஆஃபீஸர்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது பிரசிடென்ட் தான் அப்படி அவங்களோட பதவிக்காலம் ஆறாண்டுகள் ஹூ அமாங் த ஃபாலோவிங் ஆக்ட் ஆஸ் தி சீஃப் லீகல் அட்வைசர் ஆஃப் டு தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட சீஃப் லீகல் அதாவது நம்மளோட முதன்மை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்தியாவோட முதன்மை வழக்கறிஞர் யாருன்னா அட்டார்னி ஜென்ரல் தான் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த அட்டார்னி ஜென்ரலுக்கு வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் அப்படின்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவங்க வந்து அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் இப்போ ஆட்சியில் இருக்கு இல்லையா அந்த கவர்மெண்ட் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க வந்து ஆட்சியில் இருப்பாங்க 
அந்த கவர்மெண்ட் போனதும் அவங்களும் தானாகவே விலகி வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்குன்னு குறிப்பிட்ட சம்பளம்லாம் கிடையாது அவங்க வாதாடுற கேஸை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் இப்போ யார் நமக்கு இருக்கா அப்படின்னா கே கே வேணுகோபால்ன்றவர் தான் இப்போ நமக்கு அட்டார்னி ஜென்ரலாக இருக்கார் ஓகேவா அடுத்தது ஹூ ஆ ஹூ ஹஸ் தி ரைட் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ப்ரொசி ப்ரொசீடிங் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் ஈவன் ஹீ இஸ் நாட் அ மெம்பர் அவர் வந்து பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு அங்கம் கிடையாது இருந்தாலும் அவர் பார்லிமெண்ட்டில் இருப்பார் அப்படின்னா யார்னா அவருமே நம்மளோட அட்டார்னி ஜென்ரல் தான் ஓகேவா அடுத்து ஹூ அமாங் த ஃபாலோவிங் ஹாஸ் தி அத்தாரிட்டி டு அப்பாயிண்ட் தி ஃபினான்ஸ் கமிஷன் அது வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் எல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுற அதிகாரம் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ யாருக்கு தான் இருக்கும் பிரசிடெண்ட் ஏன்னா நம்ம பார்த்துருக்கோம் முக்கியமான ஆளுங்களெல்லாம் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது யார் பிரசிடெண்ட் அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஷெடியூல்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா கண்டெய்ன் தி ப்ரொவிஷன் ரிகார்டிங் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் ஆக்டு அதாவது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா அதாவது கச்சித்தாவில் தடை சட்டம் ஓகேவா அது வந்து எந்த ஷெடியூலில் வரும்னா டென்த்து ஷெடியூலில் வரும் அவ் அதே மாதிரி ஷெடியூலையும் பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு இது இருக்குது ட்ரிக் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஒரு தனியாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்துடலாம் ஓகேவா இதோடு சேர்த்து சொன்னால் நமக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிரும் ஓகே டென்த் ஷெடியூல் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் போட்டு தான் சேர்த்துருப்பாங்க அது எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டுனா ஃபிஃப்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒன்று தான் எந்த அமெண்ட்மெண்ட்டில் இந்த கட்சி தமிழ் தடை சட்டத்தை சேர்த்தாங்கன்னு கேட்பாங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா அதுக்கப்புறமேட்டு எந்த வருஷம்னு கேட்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா அப்போ அது என்னது கட்சி தாவல் தடை சட்டம் அது எந்த ஷெடியூல் டென்த்து அப்போ என்ன பாருங்களேன் அஞ்சில் முடியும் எண்பத்தஞ்சில் முடியும் ராஜீவ்காந்தி பீரியட் ஸோ எண்பத்தஞ்சு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எண்பத்தஞ்சு அஞ்சுலேருந்து ரெண்டுக்கு தாவிட்டார் அப்போனா அவரை வந்து என்ன பண்ணிடணும் டிஃபெக்ட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அது கம்மி ஆயிடுச்சுல்ல அப்போ டிஃபெக்ட் ஆயிடுச்சுன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ அஞ்சுலேருந்து ரெண்டுக்கு அப்போ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன்லா ஓகே ஐம்பத்தி ரெண்டு த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்பாயிண்டட் அண்டர் த ஆர்டிகல் டூ தேர்ட்டி நைன் டு த யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் டெல்லி இஸ் கால்டு டெல்லிக்குன்னு இல்லை யூனியன் டெரிட்டரிக்கு எல்லாமே யார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட்டாக இருப்பாங்கன்னா லெஃப்டினன்ட் கவர்னர் தான் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஹெட்டாக இருப்பார் நமக்கு கொஷினை கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக அவங்க மாற்றி கேட்குறாங்க அவ்வளோதான் அப்போ எப்படின்னா கேட்டாலும் நம்ம வந்து ஆப்ஷன்ஸில் அதாவது ஆன்சர்ஸில் கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகே ஹூ அமாங் த ஃபாலோவிங் இஸ் அத்தாரைஸ் டு அப்பாயிண்ட் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டெல்லி சீஃப் மினிஸ்டர் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கவர்னர் ஆஃப் டெல்லி தான் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவார் ஓகேவா அப்போ டெல்லியோட கவர்னர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லூட்டினன்ட் கவர்னர் தான் நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ அவர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா ஊருக்குமே கவர்னரை யார் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணு சாரி சிஎம்ஐ யார் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க கவர்னர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் டெல்லி இந்த மாதிரி யூனியன் டெரிட்டரிக்கு அந்த கவர்னர் நம்ம என்னன்னு அழைப்போம் லூட்டினன்ட் கவர்னர் அழைப்போம் ஓகேவா டு விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் பில் த பிரசிடென்ட் மஸ்ட் அகார்ட் இஸ் சேங்ஷன் வித்தவுட் சென்டிங் இட் பேக் ஃபார் ஃப்ரெஷ் கன்சிடரேஷன் அதாவது எந்த பில்லை வந்து அவர் வந்து ஃப்ரெஷ் கன்சிடரேஷனுக்கு திருப்பி அனுப்பக்கூடாது எந்த பில்லை திருப்பி அனுப்பக்கூடாதுன்னா மணி பில்லை அவர் திருப்பி அனுப்பக்கூடாது ஒன்று அந்த பில்லை ஓகே பண்ணணும் இல்லைன்னா அந்த பில்லை அவர் ரிஜெக்ட் பண்ணிடணும் ஆனால் அதை திருப்பி சரி பார்த்துட்டு வாங்க அப்படின்னு அனுப்ப மாட்டார் அதே மாதிரி அமெண்ட்மெண்ட் பில் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மற்ற எல்லா பில்லையுமே மணி பில்லையும் அவர் கையில் வச்சுக்க முடியாது அமெண்ட்மெண்ட் பில்லையும் அவரால் கையில் வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஒத்தி போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒத்தி போட முடியாது ஓகேவா அண்டர் த இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ரி ப்ராக்டிஸ் நார்மலி ஹவு மெனி செக்ஷன் டேக் பிளேஸ் அதாவது மொத்தமாக நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை செக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம பார்லிமெண்ட்டில் எத்தனை செக்ஷன் இருக்குன்னா மூணு செக்ஷன் இருக்குது ஓகேவா அது மூணு என்னென்ன செக்ஷன் அப்படின்னா ஒன்று பட்ஜெட் செக்ஷன் அது வந்து ஜனவரி இல்லைனா ஃபெப்ரவரிலேருந்து மே வரைக்கும் வரும் ஓகேவா பட்ஜெட் அந்த வார்த்தை நம்ம இதில் கிடையாது ஆனுவல் ரிப்போர்ட் ஆனுவல் ரிப்போர்ட் தான் இருக்குது ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அதுக்கு வந்து என்னென்னா அது ஃபெப்லேருந்து என்னென்னா ஜேன் ஜேன் ஆர் ஃபெப்லேருந்து மே வரைக்கும் நடக்கும் இது தான் மிக நீண்ட கூட்டத்தொடர் இது தான் பார்லிமெண்ட்டோட மிக நீண்ட கூ
இது வந்து எதுனா வரும்னா ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் மந்த்தில் நடக்கும் இது வந்து எதுனா நவம்பர் டிசம்பரில் நடக்கும் ஓகேவா இதுதான் இந்த மூன்று கூட்டத்தொடர்கள் ஓகே அதில் மிக நீண்ட கூட்டத்தொடர் எதுன்னு கேட்பாங்க அது பட்ஜெட் அது தான் ஆனுவல் ஃபினான்ஷியல் ரிப்போர்ட்டுக்கான கூட்டத்தொடர் தான் ஊ அமாங் த ஃபாலோவிங் அத்தாரிட்டி அப்பாயிண்ட் தி கவர்னர் ஆஃப் த ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டோட கவர்னரை யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா அப்படின்னா நம்மளோட பிரசிடென்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவார் விச் இஸ் த மினிமம் ஏஜ் இன் த ஏர் ஆஃப் பிகமிங் எம்எல்சி அண்ட் எம்எல்ஏ எம்எல்சி பார்த்தோம் இல்லையா எம்எல்சியாக இருக்கணும்னா அவங்களுக்கு வயசு எவ்வளோ நம்ம நேர் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் எத்தனை வயசு இருக்கணும் அப்படின்னா முப்பத்தஞ்சு முப்பது வயசு இருக்கணும் எம்எல்சிக்கு அதே மாதிரி எம்எல்ஏக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி சி அதாவது கவ இது இருக்காங்களே பிரசிடெண்ட் பிரசிடெண்ட்டுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கணும்னா முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் பிரசிடெண்ட் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டெல்லாம் ஆகணும் கவர்னரெல்லாம் ஆகணும்னா அவங்களுக்கு எத்தனை வயசு இருக்கணும் முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கணும் ஓகேவா வாட் இஸ் தி செனியூர் இன் ஏர் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எம்எல்ஏ அண்ட் எம்எல்சி எம்எல்ஏக்கும் எம்எல்சிக்கும் எத்தனை வருஷம் இருக்கும் ஆஃபீஸ் பீரியட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எத்தனைனா ஐந்து மற்றும் ஆறு எம்எல்ஏக்கு ஐந்து ஆண்டுகள் இருக்கும் எம்எல்சிக்கு ஆறு ஆண்டுகள் இருக்கும் ஓகே வாட் இஸ் தி எலிஜிபிள் ஏஜ் அண்ட் டெனியூர் ஆஃப் தி கவர்னர் கவர்னருக்கு எத்தனை வயசு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் கவர்னருக்குலாம் எத்தனை வயசு இருக்கணும் முப்பத்தைந்து வயது இருக்கணும் த எமாலுவேஷன் அலவன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஷேல் பி டிட்டர்மன் பை ஹூம் அதாவது சேலரி கவர்னருக்கெல்லாம் சேலரி கொடுக்குறோம் இல்லையா அது யார் வந்து முடிவு பண்ணுவா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பார்லிமெண்ட் நம்ம நே ஃபஸ்ட்லே ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்லே பார்த்துருப்போம் அதாவது எல்லாத்துக்குமே சேலரியை முடிவு பண்ணுறது யாருனா பார்லிமெண்ட்டு தான் முடிவு பண்ணும் அப்படின்னு ஹூ டிஸ்சார்ஜ் டியூட்டிஸ் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கவர்னர் இஃப் இட் இஸ் ஃபால் வேக்கன் டியூ டு டெட் ஆர் ரெசிக்னேஷன் அதாவது கவர்னர் வந்து இறந்துட்டார் அந்த நேரத்தில் யார் வந்து ஆஃபீஸை பார்த்துப்பா அப்படின்னு கேட்குறாங்க யார் பண்ணணும் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் அதே பிரசிடெண்ட் இறந்துட்டால் யார் பார்ப்பா இந்தியாவோட சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் பார்ப்பாரா அதே மாதிரி ஸ்டேட்டுக்குள்ளே இருக்கவங்க கவர்னர் அவர் இறந்துட்டார்னா யார் பார்த்துக்கணும் அப்போ ஸ்டேட்டோட ஜட்ஜ் இப்போ அப்போ ஹைகோர்ட்டு ஜட்ஜ் தான் பார்த்துப்பார் ஓகே ஹூ இஸ் அப்பாயிண்ட் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் த ஓத் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் நம்ம பார்த்தோம் சீஃப் மினிஸ்டருக்கு யார் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவா அதாவது ஓத் அண்ட் அஃபர்மேஷன் யார் கொடுப்பா அப்படின்னா கவர்னர் தான் கொடுப்பார் அதே இதில் வந்து நமக்கு பிரசிடெண்ட்டுக்கெலாம் வந்து நமக்கு சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா கொடுப்பார் அவருக்கு யார் கொடுப்பானா பிரசிடெண்ட் கொடுப்பாங்க ஓகேவா ஓகே கைஸ் இன்றைக்கியோட கிளாஸ் இதோட ஓவர் ஆகுது தேங்க்யூ நம்ம பி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எல்லா இது அதாவது எஸ்எஸ்சி ரயில்வே நீங்கள் என் டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த மாதிரி எந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணாலும் குவாலிட்டி வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று தான் ஓகேவா கைஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணவும் படிக்கிறவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணவும் மறந்துடாதீங்க நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கைஸ் தேங்க்யூ